cuando le pidas algo al universo, probablemente te suceda esto. Había una vez un niño, de pequeño le pidió al universo un cochecito que quería mucho. Era un cochecito, él quería un cochecito pues moderno, de los últimos modelos, de juguete, control remoto, de lo más nuevo que había, ¿no? Sus papás no tenían todo el recurso, pero con mucho esfuerzo le compraron uno que se pareciera. No era tal vez todavía control remoto, pero era muy bonito, convertible, sus llantitas, todo muy hermoso. Y pues bueno, el niño en ese momento dijo, bueno, pues esto es lo que por lo pronto tengo, está bien. Y empezó a jugar el niño con ese juguetito, con su carrito, ¿no? Todos los días jugaba con su carrito, muy feliz. Y de pronto se le salió una llantita, se le salió una llantita y se rompió la llantita. Entonces el niño se enojó mucho, se enojó mucho con su papá, se enojó mucho con el universo y dijo, ¿cómo es posible? Yo te he pedido si he, te he pedido este carrito, mira el que me trajiste, y luego aparte se descompone, sale todo turuleco. Y entonces eh, pasó unos días enojado y los papás le dijeron, bueno, pues es que esto es lo que nosotros <coughs> te podemos dar. Y entonces pasaron unos cuantos días. Después de que se le pasó el enojo, al niño se le ocurrió, encontró una tapadera de esas de, de garrafón de agua, ¿no? Y al niño se le ocurrió usar esa tapadera para crear una llanta, una llanta eh, de repuesto, ¿no? Y entonces, bueno, se reconcilió con la idea, le puso esa llantita al coche y continuó jugando feliz. Después, a, las, la, a la semana, se le hay otra llanta, se rompe la llanta, se desmorona y el niño otra vez se vuelve a enojar muchísimo, muchísimo con sus papás, con el universo, con el carro, cómo es posible, es que esto no es lo que yo quería, si tuviera el carro que yo quería, esto no estaría pasando, este carro está bien chafa. Y entonces, después de todo su coraje que hizo el niño con ese carro, Lloró, pateó, lo aventó, lo dejó ahí arrumbado en una esquina de su cuarto. Y entonces, a los pocos días, vio el carro ya arrumbado, se le pasó el coraje y dijo, bueno, pues ya le arreglé una vez la llantita, voy a arreglarle otra vez la llantita. Entonces no encontró otra tapa, sino que él se encontró una ruedita de madera. Y entonces él dijo, ah, mira, bueno, pues voy a ponerle la ruedita de, de madera, lo importante es que camine el coche. Y ya volvió otra vez a jugar, eh, no lo quería llevar a la escuela porque le daba pena, lo escondía cuando iban sus amiguitos porque no quería que se burlaran de su, de su carro destartalado, de ¿verdad? Sus amigos traían, un, traían juguetes muy bonitos, traían el coche que querían. Entonces, pues él quería eh, evitar las burlas, la vergüenza la humillación, por así decirlo, entonces jugaba a escondidas con ese carrito. A las tres, cuatro semanas se le cae otra llanta y ándale que igual se vuelve a, a tronar la llantita y el niño pues otra vez a llorar, ya no quiero esto, lo aventó y en eso que lo aventó, pues bueno, se le rompió la otra llanta. <risa> Pero fíjate, las llantas de repuesto que él le puso al carrito no se le cayeron, ahí permanecieron. Entonces el niño después de que se molestó, es más, dijo, ya, ya no quiero saber del carro, ya no tiene caso, mugre carro, y remil, remilgó. Pero al ratito, al ratito dijo, bueno, pues ya le puse una, ya le puse la otra, y no se le cayeron las llantitas que yo le puse. Entonces le dijo a su mamá, oye mamá, ¿Me avisas cuando vayas al mercado? Yo quiero ir contigo. Y se lo llevó la mamá al mercadito. Y cuando había un puestito ahí de juguetes usados, juguetes rotos, y entonces él encontró un carrito que ya estaba pues también muy, muy mal y decidió comprar las llantitas. Y entonces él decidió 
ponerle esas llantas a su coche, a su cochecito, y el cochecito pues quedó muy bien, quedó incluso funcionando mucho mejor, ¿no?, de lo que él se hubiera imaginado. Y así el niño entonces entendió y dijo, wow, bueno, pues incluso a lo mejor quedó mejor, ¿verdad?, eh, eh, y, y fue feliz con su carrito, y al poco tiempo, después de que él ya era feliz con su carrito, de pronto en su cumpleaños llegó una caja enorme, enorme, enorme. Y cuando abrió la caja, pues se dio cuenta que era no el carro de sus sueños lo que le sigue. Ni siquiera él se había imaginado que, que hubiese otra versión mucho más remasterizada de ese coche, ¿no? El niño lloró de alegría, lloró y lloró. Y entonces los papás le comentaron, vimos que cuidaste mucho ese carro, vimos cómo lo cuidaste, vimos cómo lo reparaste, vimos el cariño que le tuviste y cómo aún y a pesar de todas las cosas que pasaste con tu cochecito, no lo abandonaste, no lo tiraste, lo remendaste, lo, lo cuidaste y creo que mereces tener el mejor coche eléctrico, el mejor eh, juguete. Y, y los papás en entonces dijeron, si sí podemos hacer este mag magno esfuerzo entonces, porque sabemos que lo va a cuidar, sabemos que lo va a reparar, sabemos que no lo va a abandonar. Y entonces muchas veces el universo también es así. Cuando tú le pides algo al universo, el universo te da algo, similar, por así decirlo, que se acerque, porque te pone a prueba también, a ver qué tanto lo quieres. Y entonces tú le pides un negocio, tú le pides dinero, tú le pides prosperidad, le pides abundancia y todo lo que generalmente se pide, ¿no? Y, y te da un negocio, por así decirlo, y te da un negocio o un trabajo que te va muy bien, te va excelentemente bien, y de pero de pronto, pues viene... Eh, Tienes algún problema, alguien te roba o alguien te traiciona. Y cuando esto sucede, ahí es donde muchos emprendedores huyen, donde muchas personas renuncian, no, ya no quiero esto, esto no sirve, se quejan, este, toda la gente es así, toda la gente es mala. Y una gran parte de las personas abandonan, abandonan. Y muy poquitas personas continúan, continúan esforzando y si muy, muy pocas personas dicen, bueno, tal vez yo lo puedo arreglar, esto tiene solución, esto, se, esto va a pasar, no todo el tiempo va a ser así y entonces tal vez deciden contratar a diferentes personas, juntarse con diferentes personas y hacen los cambios necesarios en su vida para que entonces el negocio funcione como debe de funcionar. Pasa un tiempo Vuelves nuevamente a levantar tu negocio de esa traición, de ese robo y sucede tal vez un accidente. Sucede un accidente o una enfermedad y ahí es también donde muchas personas se molestan. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? ¿Tanto que me he esforzado? ¿Por qué me pasa esto? Justo cuando apenas me está yendo bien, eh, eh, ¿Por qué, ¿Por qué esto me está pasando a mí? Y empieza toda una serie de quejas, de dolor, toda una serie de remilgos. Y es comprensible, porque pues obviamente es parte del dolor. Y después de que pasas un tiempo, obviamente se cae tu negocio, pierdes muchas cosas. Entras en una situación física, mental, emocional muy, muy difícil. Obviamente hay mucho dolor pero después pasa un tiempo, te recuperas y dices, ¿sabes qué? Puedo levantarme otra vez, puedo volver a construir. Si ya lo hice una vez, pues lo puedo volver a hacer dos veces. Claro que lo puedo volver a hacer. Y vuelves y te levantas y comienzas de nuevo. Y vuelves a levantar tu negocio, vuelves a levantar tu empresa, vuelves a levantar tu liderazgo, vuelves a levantar tu, tu puesto. Y al poco tiempo, cuando ya todo va otra vez increíblemente bien, entonces viene alguna otra situación desafiante como una pandemia, una crisis económica, 
un competidor, algo sucede que tu negocio vuelve otra vez a caer y vuelves otra vez a perder. Y después de tanto trabajo y de, tantas, de tanto esfuerzo que has puesto en ese negocio, te empiezas a cuestionar si eso es lo que realmente quieres, ¿verdad? Te empiezas a decir, oye, pues a lo mejor esto no es lo que quiero, a lo mejor esto no es para mí. Y tal vez muchas personas te digan, ya ríndete, ya suelta eso, ¿cómo es posible que sigas todavía amachado con eso? Si no estás viendo, apenas sales de una y ya entras en la otra. Este, a lo mejor el universo te está queriendo decir que eso no es para ti, ¿cierto? No, no. ¿A poco no es cierto que muchas personas suele que te digan eso? A lo mejor eso no es para ti, no estés insistiendo, ya abandona, regresate a lo que estabas haciendo antes o ponte a hacer otra cosa. Y entonces en ese momento, obviamente después de, de tanto esfuerzo que ya has hecho, de tantas veces que te has levantado, de tanta resiliencia que ya has hecho músculo de resiliencia, entonces dices, oye, pues he levantado, me he levantado dos o tres veces, he levantado mi negocio, he salido de otras, he ido aprendiendo y como quiera he ido haciendo que el negocio vaya funcionando. Para este momento tú te das cuenta que, que más que crecer el negocio, pues tú, tú eres quien, quien ha crecido y entonces decides continuar, decides levantar tu negocio, decides si ven, es un gato, es que tengo el teléfono aquí en, en la bardita y el gato está aquí asomándose. Entonces, por si ven bigotes de gato, es mi gata. Este, ahorita les enseño mi vista para que vean qué hermoso. Estoy aprovechando que acaba de, sa de salir una tormenta y, y estoy aquí aprovechando. Entonces, para esto, pues tú ya has crecido y te das cuenta de que puedes nuevamente volver a levantarte, volver a levantar todo y continuar, tal vez ya con con torceduras, con huellas de guerra, ya con cicatrices, ya con tantas cosas que te han sucedido, pero te vuelves a levantar. Y empiezas otra vez a levantar, a, a generar otra vez, a vender, a facturar otra vez, a recuperarte. Y entonces pasa el tiempo. Y entonces te empiezan a suceder cosas increíbles, maravillosas, entonces empiezas a recibir llamadas inesperadas, noticias inesperadas, empiezas entonces a recibir capital de aquí, recursos de acá, y entonces empieza a suceder algo tan mágico que inclusive puede llegar a ser que no lo creas, que no lo creas, que digas, ¿cómo? Pero ¿cómo es posible, no? ¿Por qué se tardó tanto el, el universo en escucharme o por qué pasó esto? Pues no es que el universo se tarde en escucharte, Simple y sencillamente que el universo quiere ver qué tanto realmente lo quieres, qué tanto realmente quieres ese negocio, qué tanto realmente quieres esa abundancia, qué tanto quieres realmente esa prosperidad, ese, ese sueño, qué tanto estás dispuesto a luchar por ello. Porque siempre estamos tomando esta parte de la ley de la atracción como algo que yo pido y que me va a llegar a la puerta de mi casa, ¿no? Y no sé si se acuerdan, pero en la Biblia viene una frase cuando le dice el ciego, le pide eh, a Jesús que lo sane, que le sane la vista. Y entonces Jesús le pregunta, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Y entonces Jesús, le, es el, el ciego le dice, ¿no? Pues quiero que me, que me regreses la, la vista, ¿no? Y entonces le pregunta, ¿y eso es realmente lo que quieres? ¿Eso es realmente lo que quieres? O sea, el universo también quiere ver, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con lo que se te va a dar? ¿Cómo lo vas a cuidar? Si el universo sabe, como dice la Biblia, si me eres fiel en lo pequeño, me vas a ser fiel en lo grande. Entonces muchas veces el universo también te va a poner a prueba con cosas pequeñas. Te va a dar, tal vez no te va a dar esto grande que tú esperas de la noche a la mañana, te va a dar en, en pausas. Te va a dar en capítulos, te va a dar en temporadas, ¿no? Temporada 1, temporada 2, temporada 3, temporada 4. Y el universo va a observar cómo lo cuidas, cómo actúas, cómo piensas, cómo lo tratas. Cómo tratas ese, ese, ese sueño cuando las cosas tal vez no van bien. 
¿sí? lo avientas, lo tiras, lo desechas, reniegas. Y el universo te viene a enseñar a amar realmente eso que estás pidiendo. Te viene a enseñar a querer realmente, a cuidar realmente. Porque si te lo da y no lo cuidas, te lo va a quitar inmediatamente. Te lo quita inmediatamente. Por eso puedes ver a muchas personas que les va muy, muy, muy bien. Y de pronto pueden perder todo. Les va increíble y de pronto ya no tienen nada. De pronto se quedan sin trabajo, sin negocio, sin dinero, sin familia, sin hijos, sin socios. De pronto se quedan solos, sin amigos. Y entonces yo te invito pues a que te preguntes, ¿verdad? Eso que realmente quieres, ¿qué tanto lo quieres? ¿Qué tanto estás dispuesto realmente a luchar por eso? ¿Qué tanto estás dispuesto realmente a aguantar? Porque si el universo, créeme, si el universo te ve que con la, lo pequeño que te va mandando, lo cuidas, lo proteges, lo restauras, eh, lo procuras, el universo te va a mandar más. Te aseguro que va a llegar ese momento en el que eso que tanto quieres va a llegar. Así que, ¿en qué parte estás tú? ¿En cuál parte de la llanta perdida estás tú? ¿Cuántas llantas llevas reparadas? No te desesperes, no te desesperes, sé paciente ser resiliente, que el universo vea que estás trabajando, que el universo te vea, o Dios, o como tú lo quieras llamar, que te, que te vean trabajando, aún así estés en plena guerra, tú sigue trabajando, aún es, así estés en, en plena desgracia, sigue trabajando, aún así estés triste, sigue trabajando. Yo, yo puedo decirte, una de las cosas que a mí en lo personal me gusta, es pase lo que pase, a mí siempre me van a encontrar trabajando. Ese es mi, mi lema, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que te sea de utilidad esta pequeña metáfora reflexión. Si te gustó, comparte. Si, si crees que haya alguien que acaba de aventar su carrito porque se le cayó la primera llanta, mándale este video <risa> para que la repare. Y bueno, suscríbete a mi canal, compártelo, deja tu comentario y aquí estamos en contacto. Déjame te comparto un poquito de mi vista para despedirme. Nos vemos. Recuerden, lo que quieres ya existe. Solo estás siendo puesto a prueba para cuidarlo.